നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ റിയാക്ട് ജയസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിയാക്ട് ജയസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഹാൻഡിലിങ് റിയാക്ട് ജയസിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ റിയാക്ട് ജയസിൻ്റെ അകത്ത് ഇവൻ ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ കമ്പോണൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻസ് വർക്കിനെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ഡെമോ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഡെമോ ഡോട്ട് ജെ എസ് ഓക്കെ നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ട് റിയാക്ട് ഫ്രം റിയാക്ട് റിയാക്ട് ലൈബ്രറി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ ഡെമോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിവാണ് ഈ ഡിവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഡെമോ നമ്മളിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ ഇമ്പോർട്ട് ഡെമോ ഫ്രം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഡെമോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത കമ്പോണൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെമോ കമ്പോണൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റ് റെഡിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഇവിടെ വന്നു ആക്ച്വലി നമുക്കിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ജാവസ് ജാവസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽസ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാലോ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പം എ ബി സി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു മെസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ബട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ഇതിപ്പം ആക്ച്വലി എച്ച് ഡി എം എൽ അല്ല ജെ എസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇവൻറ്റ് എഴുതുമ്പം ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൺ ക്ലിക്കിൻ്റെ സി ക്യാപ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്യാമൽ കേസ് നോട്ടേഷനിലായിരിക്കും നോർമലി നമുക്കുള്ള ഇവൻസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ക്യാമൽ കേസിൽ വരും ഇപ്പോൾ ഓൺ കീ അപ്പം എന്നാണ് ഓൺ കെ കണ്ടോ ഓൺ കീ ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ കീ ഡൗൺ കീ പ്രസ് ഓൺ കീ അപ്പ് ഇതെല്ലാം കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ കേസിൽ പിന്നെ എല്ലാ ക്യാമൽ കേസ് നോട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഓൺ കീ അപ്പ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ കീയുടെ കെ ക്യാപ്സ് കീ അപ്പിൻ്റെ യു ക്യാപ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇവൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓ ഓ ലോവർ കേസിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഓൺ അടുത്ത അടുത്ത വേർഡാണ് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഓൺ സി ക്യാപ്സ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇവൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽസ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ നോർമലി എഴുതുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ടല്ലേ അലേർട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതിയാൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതാണ് അലേർട്ട് വൺ ഓക്കെ സോറി അലേർട്ട് വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ മെസ്സേജ് വന്നു ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേ ഇല്ല അതിന് മുന്നേ മെസ്സേജ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാറ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഈ ഈ അസൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഡോമിൽ കാണുന്ന ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ അല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് റിയാക്റ്റിൻ്റെ ക്ലിക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റിൻ്റെ ക്ലിക്കിൽ നമ്മൾ കോഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ
അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ ഇത് അപ്പം തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ സോ ഇത് ഓൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അലേർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എനിക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനെ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും കണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതാണ് നമ്മുടെ റോൾ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് അത് മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോ കണ്ടൻ്റ് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു വേരിയബിൾ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വാർ എക്സിക്യൂൾ ടു ടെൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ബട്ടൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പറയാം എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓരോ തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ അലേർട്ട് എക്സ് കൊടുത്തു ഇനി എനിക്ക് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പത്താണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓരോ തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വാല്യൂ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇവൻ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് കമ്പോണൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊന്ന് നോക്കാം ഒരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡെമോ ന്യൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ഡെമോ ന്യൂ ഡോട്ട് ജെ എസ് വേഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ് സോറി അതിന് മുന്നേ ഇമ്പോർട്ട്സ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് റിയാക്റ്റ് കൊമ കമ്പോണൻറ്റ് ഫ്രം റിയാക്റ്റ് ദെൻ നമുക്കിനി ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഡെമോ ന്യൂ എക്സ്റ്റെൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ദ റെൻഡർ ഓക്കെ റെൻഡറിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഡിവ് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഡെമോനിയോ ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജയസിൽ ഡെമോയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോനിയോ ഇവിടെ ഡെമോയ്ക്ക് പകരം ഡെമോനിയോ ഫയൽ ഡെമോയ്ക്ക് പകരം ഡെമോനിയോ നമ്മൾ പുതിയത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഒരു എറർ വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ കാണിച്ചൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആവർത്തിച്ചു നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി റിട്ടേൺ ഓക്കെ ഇതെടുത്ത് റിട്ടേൺ അകത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഈ ജെ എസ് എക്സിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ വന്നു ഇതിലും നമുക്കിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഇൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം അതായത് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽസ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം അവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ സെക്ഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് അലേർട്ട് ക്ലിക്ക്ഡ് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഇ
ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി എങ്കിലും നമ്മളൊരു ക്ലാസ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇവൻസ് എഴുതുന്ന ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പം നമ്മളത് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് മാനുവലി ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ വെർഷൻ റിയാക്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഇവൻറ്റും ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പക്ഷേ പുതിയ വെർഷൻ റിയാക്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് വ്യത്യാസം വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ അതിനായിട്ട് നമുക്കിതിന് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം ഇതിനെ ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ക്ലിക്ക് ഹാൻഡിലർ ഈക്വൽസ് ഇങ്ങനെ ആരോ കൊടുത്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ആരോ ഫംഗ്ഷനായി സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കൗണ്ടർ മാറ്റണം എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ എഴുതാം കൺസ്ട്രക്ടർ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്നത് പറയുകയാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കണമെന്ന് എടുക്കാം പ്രോപ്സ് സൂപ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്സ് ഇത് എഴുതി പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദെൻ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽസ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു കൗണ്ടർ പറയുകയാണ് കൗണ്ടർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കൗണ്ടർ മാറണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലിക്ക് ഹാൻഡിലറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ദിസ് തോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കൗണ്ടർ ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സിൻഡാക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൗണ്ടർ ഇപ്പോഴത്തെ കൗണ്ടറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ പ്രീ ഡോട്ട് കൗണ്ടർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൗണ്ടറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഓരോ തവണ നമ്മളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് താഴത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ കൗണ്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് യു ഹാവ് ക്ലിക്ക്ഡ് എത്ര സമയം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് യു ഹാവ് ക്ലിക്ക്ഡ് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് കൗണ്ടർ ടൈംസ് അപ്പോൾ എത്ര തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഇവിടെ വരും യു ഹാവ് ക്ലിക്ക്ഡ് എത്ര തവണ എന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ക്ലിക്ക്ഡ് സീറോ ടൈംസ് എന്ന് വന്നു കാരണം നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആക്കി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ യു ഹാവ് ക്ലിക്ക്ഡ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് വന്നേനെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് മാറണം ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയ കോഡ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വരികയാണ് ഞാൻ ഇത്ര തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വരികയാണ് ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇപ്പം പ്ലസ് മൈനസ് ആക്കണം എന്ന് കരുതും ഇതിനെ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ആയിരുന്നു അടുത്ത മൈനസ് ബട്ടൺ ആക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൺ തന്നെ ഇനി കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് താഴെ ഇടുന്നു പ്ലസ് മാറ്റിയിട്ട് മൈനസ് ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് മാറ്റുകയാണ് ഇതിനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ ഡിക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് പേര് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇ
എനേബിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് പറയുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എനേബിൾ ചെയ്യണം അൺക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾ ആവണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് താഴത്തെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിസേബിൾഡ് ആക്കി നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് അപ്പം എനേബിൾ എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എനേബിൾ ഫോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ താഴെ പറയുകയാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എനേബിൾഡ് ആണോ ഡിസേബിൾഡ് ആണോ എന്നാണ് വരേണ്ടത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് അത് പറയാമല്ലോ അതായത് സ്റ്റേറ്റിൽ എനേബിൾ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എനേബിൾ അല്ലാന്നും എനേബിൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എനേബിൾ എന്നും പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എനേബിൾ അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എനേബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസേബിൾഡ് ഓക്കെ എനേബിൾ സോറി എനേബിൾ ഡി എനേബിൾ എന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ പറയാൻ പറ്റില്ലോ ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് എനേബിൾ എന്ന് പറയണം അല്ലേ ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് എനേബിൾ കാരണം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ എനേബിൾ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പം ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസേബിൾഡ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വീണ്ടും എനേബിൾഡോ ഡിസേബിൾഡോ ആക്കി മാറ്റേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്കിൻ്റെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ചെക്ക് ബോക്സിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം വീണ്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് പറയുകയാണ് ചെക്ക് ക്ലിക്ക്ഡ് ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെക്ക് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്നുള്ള ഈ ഇവൻറ്റ് അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ചെക്ക് ക്ലിക്ക്ഡ് ഈക്വൽസ് ഈക്വൽസ് നമ്മൾ ആരോ ഫങ്ഷൻ എഴുതാണ് അത് ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരാളെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എറർ വന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതേ എറർ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ചെക്ക് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക്ഡ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അത് ശരിയാണ് കാരണം ചെക്ക് ഡി ക്ലിക്ക്ഡ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്താൽ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദിസ് ഡോട്ട് ചെക്ക് ക്ലിക്ക്ഡ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഡോട്ട് ചെക്ക് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്നുള്ള ഇവൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓരോ തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രൂ ആക്കിയാൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ക്ലിക്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താണോ സ്റ്റേറ്റ് അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദിസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് എനേബിൾ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എനേബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുകയാണ് നോട്ട് പ്രീ ഡോട്ട് എനേബിൾ സോറി ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് എനേബിൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് കണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഫോൾസ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രൂ ആക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ദിസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രീവിയസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റും കിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കിട്ടും നമ്മൾ പറയുകയാണ് എനേബിളിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയതിൻ്റെ അതായത് പ്രീവിയസിൻ്റെ എനേബിളിൽ എന്താണ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രീവിയസിൻ്റെ എനേബിളിൽ ഇപ്പം ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് നോട്ട് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് നോട്ട് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവും അതാണ് ഈ കോഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെയിം ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എനേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് എനേബിൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസേബിൾഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്
നമ്മളൊരു ഒരു ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് താഴ്ത്ത് പറയുന്ന ഒരു എച്ച് ത്രീ ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് താഴ്ത്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ എഴുതിയ പോലെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഔട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി എഴുതി നമ്മൾ എടുക്കില്ല അതുപോലെ ജയ്ക്കുറി എഴുതി എഴുതി ഡോളർ ഓഫ് ഹാഷ് സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് ചിലപ്പം തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ റിയാക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ കണ്ടന്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ കണ്ടന്റ് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് മാർഗമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് എടുക്കും ചേഞ്ച് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നാലും ആ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് ട്രിഗറാവും ആ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഏതൊരു എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ കണ്ടന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റോട് ഇടുവാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാം ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിന് കണ്ടന്റ് ഇല്ല അതായത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള കണ്ടന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലെ കണ്ടന്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ട എന്താണ് ദിസ് ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി സ്ലാഷ് ബി ആർ എന്നല്ല ബി ആർ ഓക്കെ അതാണ് തെറ്റിപ്പോയത് നമ്മൾ ടാഗ് ഇടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ടാഗിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഫെയിലായി പോകും കാരണം ഇത് ഈ എസ് ടി എം എൽ കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ എൻഡിലെ ഈ സ്ലാഷ് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കമ്പൈലേഷൻ എറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അതുകൊണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് താഴത്ത് ലിസ്റ്റ് ആവും പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നത്തിങ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ടന്റാണ് താഴ്ത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നത്തിങ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ തവണ എഴുതുമ്പോൾ ആ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഓൺ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിന് ചേഞ്ച് വരിക എന്നാണ് ഓൺ ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മളൊരു ഇവൻറ്റ് ലിസണർ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ആ പേരിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് ഈക്വൽസ് ഒരു ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യും ഈ എന്ന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് എലമെൻ്റ് കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ഇവൻറ്റിൽ ആ ഏത് എലമെൻറ്റിനാണ് ഇവൻറ്റ് വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇ എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കണ്ടന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇവൻറ്റ് ഡോട്ട് ടാർജറ്റ് ഓക്കെ ഡോട്ട് വാല്യൂ ഈ ഇവൻറ്റ് ഡോട്ട് ടാർജറ്റ് ഡോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് വാല്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാൻ ഈ ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഡോട്ട് ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് ആ ഇവൻറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് ഒരു ഇവൻ്റ് ആണല്ലോ ആ ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്തത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ വാല്യൂ
സോ നമ്മളിപ്പം ഇവൻ്റ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇവൻ്റിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇവൻസോ നമുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളോടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക